நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் குருஜி அவர்களுக்கு வணக்கம் சூரியனின் சுபத்துவம் அசுபத்துவம் பாவத்துவத்தை சொல்றீங்க சூரியனின் சுபத்துவம் அல்லது பாவத்துவத்தை எப்படி கணக்கிடுவது சூரியனுடன் சேரும் கிரகங்கள் சுபத்தன்மை அடையாது பாவ கிரகங்களோடு கேது சேருவது சுற்று மோலன்னு நான் சொல்றேன் சூரிய சந்திரனோடு கேது சேரும் போது சுற்று சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அது கிரகணமாகிவிடும் அவ ராஜ்கேதுக்களோடு அவர்கள் இணைவது கிரகணம் என்றுதான் சொல்லப்படுமே தவிர சுற்று மாவட கணக்கில் அவர்கள் வரமாட்டார்கள் இந்த சூரியன் சுக்கரன் புதனோடு அவர் சேர்ந்திருந்தார் மூணு கிரகத்தோடையும் சேர்ந்திருக்கிறார் அந்த இடத்துல புதன் வந்து சுபத்தன்மை அடைந்திருப்பார் ஆக கூடுதலாக ஒரு முப்பது சதவீதம் அடைவார் சந்திரனோடு அமாவாசையில் இணைஞ்சிருக்கிற சூரியன் முழுக்க முழுக்க பாவத்தன்மையோடு இருப்பார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பௌர்ணமிக்கு எதிரே இருக்கின்ற சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் ஏன்னா வேற நிலையில் அவர் வந்து பார்க்கவே முடியாது சந்திர அதியோகம் சூரியனுக்கு கிடையாது சந்திர அதியோகம் சூரியனுக்கு கிடையவே கிடையாது குரு சுக்கரன் புதனுக்கு தான் சந்திர அதியோகம் இணைவுன்ற அமைப்புல சுக்கரன் புதன் சரி அந்த அந்த சூரியன் எந்த நிலைமையில இருக்கணும் சுபத்துவத்திற்கு தான் நான் நீச்சம் அமைப்புகள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றேனே முதல்ல ஸ்தான பலத்தை கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் சுக்கரனோடு அவர் சேரும்போது அங்கே தான் சுபத்துவமாகி பிருகமங்கல யோகம் வந்து விடுகிறது அந்த அம்ச சுபத்துவம் மிக மிக முக்கியம் ராசியில ஃபெயிலர் ஆகி போன ஒரு ஒரு கிரகத்துடைய அமைப்பை நான் அம்சத்தோடு பொருத்தி பார்ப்பது என்னுடைய வழக்கம்ன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் ஆகவே அடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா துலாத்தில் அவர் நீசமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை சுக்கரனோடு இருக்கிறார் அங்கேயே சுக்கரனோடு இருந்தால் அவர் நீச்ச பங்கமும் சுபத்துவமும் அடைவார் அந்த இடத்துல அவர் நீச்சம்னே எடுக்கக்கூடாது சுபத்துவம் வேறு நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்பு என்பது வேறு இங்கே சூரியன் வந்து ஒரு லெவலில் இருக்கிறாரு ஏதோ தாப்பனாருக்கு ஒரு அமைப்பு கொடுக்குறாரே தவிர அவருக்கு வந்து ஒரு தலைமை தாங்குகின்ற அமைப்பு தலைமை அமைப்பு இப்படிலாம் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் முக்கியமே தவிர சூரியன் நீச்ச பங்கம் என்பது ஸ்தான பலத்தை தான் குறிக்குமே தவிர சூரியனும் சனியும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் துலாத்தில் நீச்ச சூரியன் அங்கேயே உச்ச சனி இங்கே ஒரு இருபது டிகிரி விலகி இருந்தால் பரவாயில்ல எத்தனைக்கு எத்தனை சு சனியை அஸ்தாங்கப்படுத்துகிறாரோ அத்தனைக்கு அத்தனை அவர் பாவத்துவம் அடைவார் நீச்ச பங்கம் என்பது ஸ்தான பலம் மட்டும்தான் சுபத்துவம் கிடையாது அதே நேரத்தில் இங்கே குருவும் இருந்தார் நிலைமை மாறும் சூரியன் நீச்ச பங்கமும் ஆகி சுபத்துவமும் ஆகியிருக்கிறார் மாசி மாசத்தில் தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் பிறந்தார்கள் இப்போ அவர்கள் வந்து அந்த மாசி மாசத்தில் பௌர்ணமி அமைப்பு கூடவே புதனையும் சேர்த்து இருந்த இது இருந்தார் சூரியன் அதிக சுபத்துவம் அதை அடைந்திருந்தார் இப்போ வந்து இந்த ஸ்தான பலம் திக்பலம் இந்த திருப்பலம் இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அந்த சுபத்துவ கணக்கை எடுக்க வேண்டும் கூடவே சுகர் பார்வையும் அமைந்து விட்டால் மிகப்பெரிய யோகம் மிக நன்றாக சொல்லக்கூடிய ஒரு யோகம் சூரியன் ஒரு எட்டு டிகிரிக்குள் சனிராக இருவரோடும் சேருகிறார் என்றால் அந்த இடத்தில் சூரியன் முழுக்க முழுக்க வலுவிழந்து போனார் என்று அர்த்தம் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் கூட சனி ராகவோடு சேர்ந்திருந்தால் பாவத்துவமாகி நிச்சயமாக நல்லபுரனை அவர் செய்ய மாட்டார் சுபத்துவம் அடைகின்ற கிரகங்கள் தங்களுடைய கெடு பார்வை கெடு பலனை குறைத்துக் கொள்ளுமே தவிர நல்ல பலன்களை தூக்கிக் கொடுக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் நிச்சயமாக இல்லை கெடு பலனை குறைத்துக் கொள்ளும் அவ்வளோதான் இதோட அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இன்னும் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்